প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জো বাইডেনের চিঠি অর্থাৎ করি কেন এই চিঠি উপলক্ষ কী গোপন এবং এই চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়নি কোনো পক্ষ থেকে তবে আসসালামু আলাইকুম ফিওয়ার্স দেশ ও দেশের বাহির থেকে যারা আমার ভিডিওটি প্লে করেছেন জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো ফিওয়ার্স জো বাইডেনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি এবং সেই চিঠির ভিতরে কোনো অভিনন্দন বা স্বাগত জানানোর বিষয় উল্লেখ করা হয়নি বরং বাংলাদেশ দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি এবং পূর্ণ নির্বাচন এবং নতুন তফসিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতি আবারও নজর দিয়েছেন মার্কিন আসন সে সম্পর্কে চিঠির বিস্তারিত জানব আমরা এই ভিডিওতে সো ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি নিয়মিত দেশের সকল আপডেট সবার আগে জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন তো ভিওর শাসন অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চিঠি এসেছে শেখ হাসিনার কাছে এই চিঠিটি গোপন এবং এই চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়নি কোনো পক্ষ থেকে তবে বাংলাদেশের মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স এই চিঠির একটা খণ্ডিত অংশ প্রকাশ করেছে যেই খণ্ডিত অংশে দেখা যাচ্ছে যে জো বাইডেন শেখ হাসিনাকে লিখেছেন বাংলাদেশের যে উন্নয়নের যে আকাঙ্ক্ষা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শেখ হাসিনার যে প্রচেষ্টা সেটাকে জো বাইডেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে কিন্তু তারা বাংলাদেশের কিছু বিষয়ে একসাথে কাজ করার যে অতীত অভিজ্ঞতা আছে অতীত সুসম্পর্ক আছে সেই সুসম্পর্কটাকে দেখতে চায় এবং এগিয়ে নিতে চায় আমি যদি চিঠির ভাষাটা একটু পড়ি তাহলে আপনারা বুঝবেন বলে নেই এই চিঠি খণ্ডিত চিঠি এটি চিঠির পুরো অংশ নয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র সচিব যে অংশটুকু জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন সাংবাদিকদেরকে প্রোভাইড করেছেন তার অংশ যদি আমরা পড়ি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাজ ইউ এম্বার্ক অন দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার অফ ইয়েস বাংলাদেশ আই ওয়ান্ট টু কনভে দ্য সিনসিয়ার ডিজায়ার মাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু কন্টিনিউ আর ওয়ার্ক টুগেদার আমাদের কাজ একসাথে চালিয়ে নিতে চাই অন দ্য রিজিওনাল অ্যান্ড গ্লোবাল সিকিউরিটি আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন গ্লোবাল হেলথ বৈশ্বিক স্বাস্থ্য হিউম্যানিটি অ্যান্ড সাপোর্ট মানবিক সহায়তা স্পেশালি ফর দ্য রোহিঙ্গা রিফিউজিস বিশেষত রোহিঙ্গা রিফিউজিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের যেসব কার্যক্রম আছে সেগুলো চালিয়ে নিতে চায় উই হ্যাভ এ লং অ্যান্ড সাকসেসফুল হিস্টোরি অফ ওয়ার্কিং টুগেদার আমাদের দীর্ঘমেয়াদী একটা সম্পর্ক আছে একসাথে কাজ করার অ্যান্ড সলভ প্রবলেমস এবং সমস্যাগুলো সমাধান করার অ্যান্ড আওয়ার স্ট্রং পিপুল টু পিপুল টাইস আর দ্য ফাউন্ডেশন অফ দিস রিলেশনশিপ এবং বিশেষত দুই দেশের মানুষের মধ্যকার যে বন্ধন আছে সেটাই এই সম্পর্ক এবং সমস্যাগুলো সলভ করার প্রধানতম ভিত্তি দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইজ কমিটেড টু সাপোর্টিং বাংলাদেশ অ্যাম্বিশাস ইকোনমিক গোল বাংলাদেশের যে অতি মাত্রায় সুদূর প্রসারী এবং একেবারে সাহসী যে অর্থনৈতিক গোল সেটাকে সাপোর্ট করে পার্টনারিং উইথ বাংলাদেশ অন আওয়ার শেয়ার্ড ভিশন ফর এ ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো প্যাসিফিক উন্মুক্ত এবং নিরাপদ প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে সম্পর্ক সেটিকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য শেখ হাসিনার সাথে কাজ করতে চায় এই চিঠি একটি খণ্ডিত অংশ আপনার যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে অতটুকুই প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর নিচে আর কি আছে কিংবা সিনসিয়ারলি জো বাইডেন তার স্বাক্ষর কোনো কিছুই প্রকাশ করেনি মন্ত্রণালয় তাহলে কি এই চিঠির ভেতরে অন্য কোনো কথা ছিল এটি একটি প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক একজন কূটনীতিক জন ডালোভিচ বাংলাদেশে যিনি এর আগ দিয়ে দ্যান মোজিনা যখন অ্যাম্বাসেডার ছিলেন তার অধীনস্থ হয়ে কাজ করতেন তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা যেন পুরো চিঠিটা প্রকাশ করে শুধুমাত্র চেরিপিক অংশটাই প্রকাশ না করে যেটা তাদের পক্ষে যায় চেরিপিক মানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন চেরি একটি সুন্দর ফল দেখতেও সুন্দর খেতেও সুন্দর কিন্তু চেরি যেই বাগানে হয় সেই বাগানে কাটা মাকড়সা পোকা সাপ পোকা মাকড় অনেক কিছুই থাকে সেখান থেকে চেরিটা যখন পিক হয় সেটি দেখতে সুন্দর লাগে কিন্তু এই যে চেরির চাষাবাদ তার বাগানে সাপ পোকা মাকড় এবং অন্যান্য যেসব জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি সেগুলো ওভারলুকড হয়ে যায় ঠিক সেভাবে বলেছে এই চিঠির চেরি পিকটুকু সরকার প্রকাশ করেছে কিনা এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই চেরি পিক হয়তো পুরো চিঠিটাই ছিল হয়তো পুরো চিঠিতেই শেখ হাসিনা সরকারের গুণগান গেয়েছে হয়তো পুরো চিঠিতেই শেখ হাসিনার সাথে কাজ করতে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং কোনো কঠিন কথাবার্তা নেই 
আবার এমন হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের যে নির্বাচন প্রশ্নে অবস্থান গণতন্ত্র প্রশ্ন যে অবস্থান সেই অবস্থানটা দ্বিতীয় প্যারায় আছে যেটা এই চিঠি প্রকাশ করেনি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর পিটার ডি হাস তিনি বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সেখানে ছোট্ট করে বলেছেন আমরা তার কথাটা একটু শুনি meeting with the minister of environment today um as you know the united states did not find that the elections were free and fair however we do believe in continuing স্পষ্টতই তিনি বলছেন যে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধসুষ্ট হয়নি যুক্তরাষ্ট্র মনে করে এটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়নি কিন্তু আমরা আমাদের সম্পর্কগুলো চালিয়ে নিতে চাই এই একই ধরনের কথাবার্তা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের যে মুখপাত্র ম্যাথু মিলার দুদিন আগে বলেছেন যে পৃথিবীর এমন অনেক দেশ আছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সরকারকে তারা স্বীকৃতি দেয়নি কিন্তু কাজ একসাথে চালিয়ে নিচ্ছে এটা অনেকটা এরকম যে ধরেন একটা স্বামী স্ত্রীর কিংবা বন্ধুই বন্ধুর সম্পর্ক কিংবা ধরুন পিতাপুত্রের সম্পর্ক কিংবা প্রভাবশালী এবং অধীনস্থের সম্পর্ক যে তোমার কাজ আমার পছন্দ না আমি তোমাকে মনে করি না যে তুমি বৈধ কিন্তু তোমার সাথে আমি আমার যেসব কাজ আছে দেনা পাওনা আছে সেগুলো আমি চালিয়ে যাব আরও খুব সহজ ভাষায় বললে যে স্বামী স্ত্রীর উদাহরণ শ্রেণী যদি বলি যে ধরুন ঠিক আছে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক নেই কিন্তু এক বাসে আমি থাকব বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে মনোভাব সেটি এখন অনেকটাই এরকম যে তোমাকে আমরা স্বীকৃতি দিলাম না তোমরা বললাম তুমি যে প্রক্রিয়া নির্বাচিত হয়েছে সেটা নির্বাচন হয়নি কিন্তু আমাদের অনেক কাজ আছে সেই কাজগুলো আমরা চালিয়ে নিব জো বাইডেনের এই চিঠির মধ্য দিয়ে যারা ভাবছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কিংবা শেখ হাসিনা সরকারকে বিপদে ফেলতে এমন কোনো পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র নেবে না তার অর্থ এই যে বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে কিংবা দাবি জানাচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন ভোটাধিকারের জন্য স্বপ্ন দেখছে তাদের সব স্বপ্ন ধুলিষ্ঠিত ধুলিষ্যাত হয়ে গেল যারা এই ভাবনা ভাবছেন তারা এখনই এই ভিডিওটি বন্ধ করে অন্য কাজে চলে যান অসুবিধা নাই আপনাদের এই ভাবনাটাই সঠিক আছে হ্যাঁ এটা এরকমই হয়তো বা সামনে কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য লড়াইটা তো একদিনের না গণতন্ত্রর জন্য লড়াই কিংবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে পথ সেটা দীর্ঘ মেয়াদি দীর্ঘ ধাপে অর্জিত হয় বাংলাদেশে এসাদের পতনের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া বাম ড্রাম সব দল একসাথে লড়েছে এবং দীর্ঘ নয় বছর লড়াইয়ের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা নির্বাচন হয়েছিল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রায় ষোলো বছর ধরে লড়ছে বিএনপি এবং অন্যান্য সমাবনা রাজনৈতিক দলগুলো এবারে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা আশাবাদ একেবারেই ছিল না मार्किन হঠাৎ করেই কেন এই চিঠি উপলক্ষ কি উপলক্ষ বুঝলাম না নতুন কোনো পয়েন্টও বুঝলাম না সেই গতানুগতিক ইন্দো প্যাসিফিক তারপরে মানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একসঙ্গে কাজ করা রোহিঙ্গা এই ইস্যু তো আছেই কিন্তু পারপাসটা কি মানে একটা উপলক্ষে যেমন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো নতুনভাবে দায়িত্ব নিয়ে শুরু করলেন সেটাকে কি কংগ্রাচুলেট করলেন অভিনন্দন জানান জানালেন তাও ওনা নতুন এই নির্বাচন সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই বরং আজকে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী যেটা সাবরেশন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর পিটার ডিহাস বলে ফেললেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হয়নি তো গেল নির্বাচনে কিন্তু অন্য নানান ইস্যু আছে যে সেই ইস্যু নিয়ে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে তো বাইডেন একটা মনে হলো সেটাই পক্ষপাতি শুধু নির্বাচন নিয়ে কোনো কমেন্ট করলেন না হয়তো এটা পাশ কাটিয়ে গেলেন কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরষ্ট দপ্তরের যেই অফিসিয়াল স্ট্যান্ড তাতেই বহাল থাকলো ফলে এই কারণে আমি দারুণভাবে কনফিউজ যে এটা স্বাধীনতা দিবস না বা বিজয় দিবস না কোনো উপলক্ষ না এটা মানে দৃশ্য তো মনে হচ্ছে যে শেখ হাসিনার সরকার নতুন করে আজ আবার শুরু হলো সেই শুরুর প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেই লক্ষ্য বা আকাঙ্ক্ষা সেটা তারা তুলে ধরল কিন্তু সবকিছু তো আছে যেমন একজনের 
শুনে দেখা হলে তো সালাম দেয়া বা কেমন আছেন এটা বলা তো সেটার কোনো ইয়ে নেই স্টেট মানে বলছেন আজকে এটা মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস মাসুদ বিন মোমেন পর্ষদের সঙ্গে দেখা করে বাইডেনের এই চিঠিটি হস্তান্তর করেছেন কিন্তু একটাই আমার কোশ্চেন সেখানেই সব আছে পুরনো যা যা যুক্তরাষ্ট্র সবসময় বলে থাকে সেগুলো আছে শুধু একটা জিনিসই নেই সেটা হলো উপলক্ষটা বুঝলাম না এর আগে যেমন বাইডেন লাস্ট আমার মনে আছে তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং এই নির্বাচনটা হবে আন্তর্জাতিক মানের যাতে এই নির্বাচনটা একটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটা মডেল হয় যাতে তারা বোঝে যে না এটা একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন তো সাহিকভাবে বোঝা যায় যে যেহেতু নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা নেই নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী আবার দায়িত্ব নিয়েছেন সেটাও তিনি কংগ্রাচুলেট করছেন না বা সেই কোনো একটা সেন্টেন্সও নাই সুতরাং এটা সরকারের জন্য হতাশাজনক শুধু সরকার সান্ত্বনা পেতে পারে এইভাবে যে যুক্তরাষ্ট্র তো আমাদের সাথে মিলে কাজ করছে আর বিরোধী পক্ষ এটা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো নির্বাচন নিয়ে একটা টু শব্দ করেনি তার মানে তারা কংগ্রাচুলেট করেনি তো এই এইটুকু আমি দেখছি যে সব পক্ষের জন্য দুইটি পয়েন্ট আছে তো কোন পয়েন্টে কোন পয়েন্টটা ভারী হবে সেটা হয়তো যুক্তি তর্ক করবে দুই পক্ষ যার যার মতন করে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করবে তবে আজকের আমি পিটার ডিহাসের বক্তব্যটা খুবই সিগনিফিকেন্ট মনে করি যে নির্বাচন নিয়ে তাদের অবস্থান মোটামুটি মার্কিন পরস্পর দপ্তরের যেটা বলেছে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি সেই অবস্থানে তারা স্ট্যান্ড করছে কিন্তু বলছে যে তারা যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় সুতরাং তারা এই লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এইটা মোটামুটি বোঝা গেল তো যাই হোক আমি রিপোর্টটা যেটা আছে সেটা বলি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাতে তিনি বাংলাদেশের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থনের পাশাপাশি একটি অবাধ ও মুক্ত ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন স্বপ্ন পূরণে অংশী দারত্ব প্রতিষ্ঠায় ঢাকার সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আজ রোববার সকালে পরষ্ট সচিব মাসুদ বিন মোমনের কাছে এই চিঠি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো চিঠিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ অংশীদারত্বের পরবর্তী অধ্যায় শুরুর পর্বে আমি বলতে চাই আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন জ্বালানি ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য মানবিক সহায়তা বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী সহ আরও অনেক ইস্যুতে আমাদের প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করার ঐকান্তিক ইচ্ছা আমি তুলে ধরছি জো বাইডেন লিখেছেন সমস্যার সমাধানে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ ও সফল ইতিহাস রয়েছে আর আমাদের এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে দুই দেশের জনগণের শক্তিশালী সম্পর্ক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার চিঠিতে বলেছেন বাংলাদেশের উচ্চ ভিলাসী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থন এবং একটি অবাধ ও মুক্ত ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাস এইগুলি আমি নতুন শুধু একটা টান আমার কাছে একটু মানে আমি ঠিক বুঝছি না বাংলাদেশের উচ্চাভিলাসী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন সমর্থন দিচ্ছে তো উচ্চাভিলাসী হবে কেন বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে তার অর্থনৈতিক উন্নতি হবে এর মধ্যে উচ্চাভিলাসী কি কি পরিকল্পনা আছে এমন কি পরিকল্পনা আছে এমন কি আমাদের হঠাৎ করে সামর্থ্য চলে আসলো যেটা আমরা উচ্চাভিলাসী একটা অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করব সেটা তো না বা আমি বুঝিও না এটা যারা কূটনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ে চর্চা করেন তারা হয়তো বলতে পারেন আমি এই টার্মটাই নতুন দেখলাম আর এ ছাড়া ওই যে অবাধ ও মুক্ত ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এটা তো বারবার অনেকবারই বলছে তারপরে রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু তারপরে মানবিক সহায়তা জলবায়ু পরিবর্তন জ্বালানি এই কথাগুলো এগুলি কমন নতুন কিছু দেখলাম না এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে উপলক্ষটাও এই চিঠি পাঠানোর উপলক্ষটাও খুঁজে পেলাম না इनशालाकुम वरहमतुल्ला